Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Su Handy Channel Kali ini uh, ada yang minta uh, Untuk pembuatan pompa air tanpa listrik Atau setup pompa air tanpa listrik Dimulai dari awal Jadi, di sini saya sudah persiapkan uh, Pompanya di sana Kemudian ini sumber air yang mau kita naikkan ke Sana teman-teman Nah, itu selangnya yang ke atas sana Outputnya ya Outputnya yang naik ke atas sana nanti ya, Itu lewat selang yang ada di sana nanti Saya mau setup uh, bertahap Jadi dari sumber air ini Nanti intinya e, dari pipa ini kita akan turunkan ke sana airnya, ya. Turun ke sana nanti cara pembuatan pompanya juga akan saya tunjukkan. Jadi teman-teman biar nggak bingung buat pemula ini e, cocok banget untuk diperhatikan dengan seksama, oke? Okay? Nah teman-teman untuk sumber airnya ini penting banget e, pipanya ini dimasukkan ke dasar ya teman-teman, yang paling bawah. Jadi jangan agak ke atas gitu ya. Jadi dimasukkan ke bawah teman-teman. Nah ini. Teman-teman bisa lihat ya uh, Ini air kan Airnya permukaannya di atas sini nah, Ini agak masuk ke dalam nih uh, Untuk justru mentok ke bawah tanah ini Saya perhatikan ya kotoran-kotoran nanti disaring Atau uh, mungkin teman-teman bisa buat di sekitar sini untuk saringan uh, Biar kotorannya nggak masuk untuk mengganggu kerja pompanya Jadi uh, selangnya masuk seperti ini Nah teman-teman tinggal uh, Buat serapat mungkin Ya, ini masih ada bocor-bocor dikit, mungkin nggak apa-apa sih kalau terlalu nggak terlalu besar banget. Yang penting air bisa masuk ke pipa dengan maksimal, teman-teman. Nah, ini untuk seadanya saya pakai rumput-rumput. Teman-teman nanti kalau mau dibuat permanen ya dibuat lagi. Nanti bisa nyedotnya itu kenceng, teman-teman. Nah, ini ke bawah sana ya. Ini sudah buat seperti ini. Nah, tinggal nanti sambung teman-teman ke sana. Hmm, saya nggak ada kameramen ini jadi uh, sambung sini teman-teman. Nah, ini sudah nyambung bawah sana, ini bawah sini sampai airnya begini teman-teman. Nah, ini air ini sudah siap untuk kita naikkan. Nanti selang ini teman-teman, ini selang ini naik ke atas sana, ya. Ini nanti outputnya. Oke, okay, saya akan jelaskan cara membuat pompanya. Uh, Oke okay, teman-teman, uh, saya akan tunjukkan cara merakitnya. Merakit pompanya ini gampang banget sebenarnya. Ini jadi uh, biar nggak terlalu lama, saya cuma tunjukkan saja ya. Ini pakai elbow drat luar teman-teman. Elbow drat luar ini memang kadang-kadang di toko bangunan yang dekat-dekat rumah biasanya suka susah nyarinya. Jadi kalau teman-teman memang susah nyarinya, teman-teman bisa akalin, uh, akalin, atau bisa dirubah dengan menggunakan el seperti ini biasa. Ditambah lagi dengan shock drat seperti ini teman-teman Nah ini namanya shock drat luar Kalau teman-teman mungkin bingung Nah shock drat luar gini Jadi nanti teman-teman bisa sambung sini Kemudian e, pakai ini atasnya Memang agak lebih tinggi sedikit ya Lebih tinggi sedikit tapi nggak masalah e, Nanti sumber airnya ini cukup lah Untuk e, nendangnya gitu Tapi memang yang paling bagus ya pakai elbow yang drat luar Karena saya pikir dia lebih rendah gitu Hasil e, klepnya di bawah Jadi Tendangannya lebih cepat dan lebih kenceng. Nah ini dibuat pakai T ya. T-nya ini memang T cabang 4 teman-teman. Ada yang T memang cabang 3 seperti ini. Ya ini memang kalau di toko bangunan dekat-dekat rumah jadi memang gampang nyarinya. Cuma kalau T yang cabang 4 ini biasanya saya, saya belinya online nih teman-teman. Enggak -teman. di tempat saya juga nggak ada. Jadi beli online di cabang 4 begini. Nah teman-teman juga bisa sebenarnya pakai satu juga bisa sebenarnya klep ini. Cuma memang e, hasil tendangannya kurang gede aja. Ini saya tunjukkan yang paling gede. Nah, ini dipasang sama ya teman-teman ya. Pasang sama semua. Nah, ini tinggal dipasang begini. Tapi oh ya perlu diingat ini panahnya menghadap ke bawah, teman-teman. Ke bawah sini ya. Jadi gini, teman-teman. Nah, ini buat yang minta katanya e, dibuat dari awal biar tahu cara merakit ya. Nah, ini Kemudian di sini udah T ya, di sini pakai T lagi. Ini nanti input airnya ke sini teman-teman. Ya, ini input air masuk sini nanti di sini input airnya. Ini e, dibuat T. Ini bisa tidur sebenarnya juga bisa teman-teman. Nanti e, ini masuk ke sini bisa. Cuma ini saya buat e, berdiri tabungnya juga nanti berdiri. Nanti kalau misalkan mau dibuat tidur juga tabungnya bisa dibuat e, berdiri juga di sebelah sisi sini. Ya, nah. Nanti setelah begini dipasang lagi nih. 
ini klep juga sebenarnya teman-teman ini namanya klep tusen sih kalau orangnya bet itu klep tusen ada yang bilang cek valve juga sih nah ini cara kerjanya ya dia memang meneruskan air dan menahan air yang dari yang dia sudah teruskan gitu nah, ini dipasang begini nah ini kalau ini panahnya menghadap ke atas ya panahnya ke atas sana jadi ini dibuat ini jangan kebalik ini kalau kebalik nggak kerja nanti ini dibuat seperti ini nah kemudian teman-teman teruskan dengan seperti ini teman-teman uh, sok dot luar lagi ya untuk nyambung pipanya soalnya nanti nah kemudian di sini tambah T teman-teman ya tambah T untuk outputnya nanti nah ini outputnya nanti ini outputnya teman-teman nah ini kelihatan nah ini outputnya oke okay. nah setelah itu outputnya nanti ke sini di over dari satu in ke setengah jadi kalau misalkan kita bikin pipa pompanya satu in nanti doper ke setengah in ya nanti saya jelasin waktu uji coba nah ini jadinya seperti ini ya nanti ini ujungnya dikasih tabung teman-teman tabung seperti ini tabungnya ini teman-teman bisa pakai bekas minuman seperti ini juga bisa Uh, cuma memang kurang permanen ya, maksudnya kurang uh, awet lah gitu tapi kalau untuk sementara uji coba nggak apa-apa sih pakai kayak gini masih bisa bekerja kok jadi uh, ini terbuat dari pipa pipanya panjangnya 50 cm saya ini, kira-kira ya 45 sampai 50 cm lah uh, ukurannya 3 inch, ukuran diameternya 3 inch kemudian saya over ke 1 inch karena uh, si pompanya ini 1 inch pompanya 1 inch jadi biar bisa masuk ke sini ya ini Uh, kalau untuk tabung ini harus dilem dulu teman-teman nggak -teman. boleh Oh ini jangan hiraukan ini ya ini hanya uji coba nah ini hanya dipasang dop dopnya dop biasa tapi dilem rapat kalau ini harus rapat karena dia mau menjebak udara di dalam sini teman-teman buat batu naikin air nah ini untuk tabungnya ya nah ini cara perakitannya mungkin sudah jelas ya cara perakitannya setelah ini kita langsung uji coba biar teman-teman tahu cara uji cobanya nanti tinggal masukin sini teman-teman ya ini input airnya masukin sini nanti ya kalau karena ini tekanannya kenceng nanti nanti saya ganjil batu oke ya cara perakitan sudah kita langsung uji coba nah teman-teman ini sekarang cara masukin ke inputnya ya nanti takutnya bingung lagi teman-teman saya ini pompa yang sudah dirakit tadi outputnya ini diturunkan ya dari satu in ke setengah in pakai overshock namanya overshock satu in ke setengah in nah, ini udah setengah in ini ada selang yang naik ke atas teman-teman naik ke atas ya nanti saya tunjukin kalau sudah naik ke atas saya tunjukin nah ini selangnya selangnya saya pakai nepel selang sih di sini nepel selang terus ada shock drat dalam disambung ke sini jadi untuk biar masuk ke kipas ini teman-teman nah teman-teman bisa pakai cara teman-teman lah terserah ya kalau mau tiru pakai cara saya juga nggak apa-apa nah ini masukin ke outputnya sini teman-teman Nah untuk output ini harus pasang dulu ya, soalnya e, kebanyakan ada juga yang ngetes nggak usah pakai output Perlu pakai output karena tekanannya ini perlu diimbangi dengan tekanan daya apa dorong dari e, si outputnya ini gitu. Nah ini tinggal masukin seperti ini aja teman-teman Ke inputnya, ini airnya ya Masukin Nah ini harus rapat ya teman-teman sini Harus rapat bener, soalnya ini kalau nggak rapat nanti teman-teman gagal dulu ya ini kita posisikan dulu yang pas ini agak miring ya oh ini selangnya menghambat ini nah, selangnya ke sana ini ini perlu kita kajil batu teman-teman soalnya tangannya kenceng tangannya kenceng harus Kembali teman-teman nih. Ini nanti soalnya dia dorong tekanannya nanti kalau nggak begini ya. Dia uh, ini apa namanya? pendor di sininya. Nah, kalau udah gitu ini teman-teman tinggal saya deketin ya. Pancing aja teman-teman ya, dipancing. The si klepnya dipancing. Klepnya dipancing kayak gini teman-teman. Nah. Biasanya kalau dipancing satu sih yang lainnya gerak. Tuh. pancing sampai airnya naik ya 
Emang ada beberapa ya butuh beberapa menit lah sampai dia benar-benar dia gerak sendiri. Tuh, udah mau mulai gerak sendiri. Nah ini udah gerak sendiri teman-teman. Tapi tunggu aja ya, tunggu sampai dia airnya naik lewat selang. Soalnya kadang-kadang nanti kalau belum, belum naik, nah itu airnya udah naik teman-teman. Nah ini sih mudah-mudahan kalau udah naik begini airnya ini sudah uh, ini teman-teman apa sudah bekerja sendiri nah ini selangnya nah itu airnya udah naik teman-teman wah diiringi dengan sinar matahari yang terbit dari arah timur teman-teman wow keren teman-teman nah kalau biar nggak ngelawan matahari dari sinilah biar airnya jelas Nah, airnya naik situ teman-teman maksudnya. Nah, ini bisa sih lebih tinggi lagi, cuma mungkin airnya akan mengecil sedikit ya. Kalau teman-teman mau yang lebih besar lagi ya otomatis bikin pompanya yang lebih besar ya. Ukurannya yang 2 in gitu misalkan. Nanti outputnya bisa setengahnya jadi bisa 1 in. Nah, itu pompanya bekerja. Dari sini sana. Oke. Okay. Nah ini input airnya teman-teman Yang tadi kita buat sebelumnya Dari situ selang, eh selang pipa Bawah, ya ini kira-kira setengah meter, satu, satu meter lah ya Ke bawah, sana Pompanya di situ Gerak Itu tabung Ini selangnya Naik ke sana teman-teman Oke Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dengan seksama atau dengan jelas cara membuat dan cara memasangnya. Kita jumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.